அனைவருக்கும் வணக்கம் சிறந்த முறையில் குழந்தை வளர்ப்பது எப்படி குழந்தை வளர்ப்பில் கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்றது தான் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இதை சில பகுதிகளாக பிரிச்சுருக்கேன் முதல் பகுதியாக கரு முதல் பிரசவம் வரை என்னென்ன மாதிரி விஷயங்களை நம்ம நம்ம மேற்கொள்ளணும் அப்படின்றத பற்றி பேச போகிறோம் ஏன் இப்போ கருவுலருந்தே ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா குழந்தை வளர்ப்பு அப்படின்பது அந்த குழந்தை கரு வந்து கருமுட்டை கருவாக மாறும் அந்த நிமிடத்திலிருந்தே ஆரம்பிக்குதுன்றது தான் என்னுடைய கருத்து அந்த நேரத்திலிருந்தே நம் குழந்தைக்கு என்ன மனநிலையை கொடுக்குறோம் என்ன மாதிரி சூழலை கொடுக்குறோன்றதை வச்சு தான் அந்த குழந்தை சிறந்த குழந்தையாகவும் அறிவாளி குழந்தையாகவும் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு சயின்டிஃபிக்காகவே ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் முதல்ல இந்த ஜீரோ டு த்ரீ மந்த்ஸ் எடுத்துப்போம் சின்ன ஒரு கருமுட்டை கருவாக மாறும் ஒரு அருமையான நேரம் இந்த நேரத்தில் தான் குழந்தையினுடைய இதய துடிப்பும் ஆரம்பிக்கும் நேரம் ரொம்ப முக்கியமான நேரம் இது அம்மா வந்து உடல் ரீதியாகவும் ஹெல்த் ரீதியாக ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் ரீதியாகவும் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டிய நேரம் இது மன ரீதியாக தான் நான் பேசுகிறேன் தாய்க்கு வந்து இந்த நேரத்தில் நேர்மறையான எண்ணங்களோடு இருக்கணும் இந்த குற கரு உருவாகுமா உருவாகாத ஏதாவது ஆயிடுமா அப்படின்ற எதிர்மறையான வண்ணங்கள் அதே மாதிரி இந்த குழந்தை இப்போ தான் அம்மா வந்து அந்த அந்த பெண் வந்து தன்னுடைய தாய் வீட்டிலேருந்து கணவர் வீட்டுக்கு போயிருப்பாங்க அங்கே ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கும் புது இடம் பலரை விட்டுட்டு வந்திருக்காங்க அந்த மாதிரி கவலைகள் இருக்கும் அதில் ஏற்படுற சில எதிர்மறையான எண்ணங்கள் இது எல்லாமே குழந்தையை நேரடியாக பாதிக்கும் ஸோ அது குழந்தை அம்மா வந்து ஒரு நல்ல சந்தோஷமான மனநிலையில் இருந்துச்சு அப்படின்னு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஒரு கருமுட்டை கருவாக மாறுவதற்கான அருமையான நேரமாக அது அமையும் இதிலிருந்தே நம்மளுடைய குழந்தை வளர்ப்பு ஆரம்பிக்குது அடுத்து ஜீரோ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இருபது வாரத்திற்கு அப்புறமே இந்த குழந்தை வெளி சூழலை புரிந்து கொள்ள ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்றது ஆய்வுகள் சொல்லுது நம்மளுடைய இதிகாசங்களும் சொல்லுது எனக்கு தெரிஞ்சு பைபிளில் ஒரு வசனம் ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சி இருக்கும் அதில் ஒரு வசனம் இருக்கும் மரியாவுடைய வாழ்த்தை கேட்டவுடன் எலிசபெத் வயிற்றில் இருக்கும் குழந்தை மகிழ்ச்சியால் துள்ளியது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ஐந்து மாதம் ஆறு மாதத்துலலாம் நாலு மாதத்திற்கு மேலேயே குழந்தை வெளி சூழலை புரிய ஆரம்பி அர்த்தம் அதே மாதிரி பிரகலாதன் கதை கேட்டு வளர்ந்தாருன்னு நம்ம கேள்வி நம்ம கதை படிச்சிருக்கோம் இந்த குழந்தை நீங்க சந்தோஷமா இருக்கீங்களா அழுகிறீங்களா டென்ஷனா இருக்கீங்களா கத்துறீங்களா இதற்கே அதற்கேற்றார் போல உங்களுக்கு ரியாக்ட் பண்ணும் சில நேரங்கள் அமைதியா படுத்திருக்கும் சில நேரங்கள்ல பயங்கரமா தொல்லும் வெளியே நடந்து நீங்க ரிலாக்ஸா இருந்து பாருங்க ஒரு சந்தோஷமா இருந்து பாருங்க அது அந்த குழந்தைக்கு புரியும் திடீர்னு என்ன அமைதியா இருக்கு அப்படின்னு அது வயிற்று மேலே கையை வச்சு பேசி பாருங்க அது உங்களுக்கு ரியாக்ட் பண்ணும் அதுக்கு மொழி புரியாது ஆனால் சுற்றி இருக்கும் சூழல் புரியும் சந்தோஷமாக இருக்காங்க அம்மா அழுகிறாங்க அம்மா டென்ஷனாக இருக்காங்க டென்ஷனாக இருக்கும்போது ரொம்ப அமைதியாக அதனுடைய வளர்ச்சியே பாதிக்கப்படும் அது மேலே ஆசிட் ஊற்றுற மாதிரி ஒவ்வொரு தடவையும் அழுகிறதும் ஒவ்வொரு தடவை கத்துறதும் ஹிஸ்டரிக்கெல்லாம் பிஹேவ் பண்ணுறதும் குழந்தையை வந்து நம்மளே கையை வச்சு நசுக்கிற மாதிரி ஸோ எந்த ஒரு வாய்ஸ் அது அதிகமாக கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இந்த நாலுலேருந்து ஆறு வாயம் வாரம் வரைக்கும் மாதம் வரைக்கும் எந்த ஒரு வாய்ஸ் அதிகமாக அந்த குழந்தை கேட்குதோ பிறந்த உடனே அந்த வாய்ஸுக்கு திரும்பி பார்க்கும் அதுதான் நம்ம எல்லோரும் பெருமைப்படுவோம் சன் டிவி சவுண்டுக்கு திரும்பி பார்க்குது குழந்தைன்ட்டு அப்போ அந்த குழந்தைகிட்ட நிறைய பேசணும் வீட்டில் இருக்கிறவர்கள் என்ன பண்ணுது பாப்பா போய் தூங்குதா தம்பி தூங்குறானா அப்படின்னு சொல்லி அதை கேட்கணும் எந்த ஒரு வாய்ஸ் அது அதிகமாக கேட்குதோ அந்த வாய்ஸுக்கு பிறந்த உடனே குழந்தை அழகாக ரியாக்ட் பண்ணும் குழந்தை முதல்ல சந்தோஷமாக இருக்கும் சந்தோஷமான ஒரு சூழலை அது வயிற்றில் இருக்கும்போது தாய் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்கன்னா அது வெளியே வரும்போதும் சந்தோஷமாக அந்த முதல் ஒரு மாதத்துலேயே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரெண்டாவது மாதம் மூணாவது மாதத்துலாம் அந்த குழந்தை ஒரு குதுகலிப்பாக இருக்கும் இதற்கு பேஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த குழந்தை கருவாக இருக்கும் பொழுது தாய் கொடுத்த அனுபவம் தான் ஆறுலேருந்து ஒம்பது மாதம் அடுத்தது அதனால தான் இந்த நேரத்தில் வளகாப்பு பண்ணாங்க அந்த காலத்தில் நிறைய எல்லோரும் சாப்பாடு கொண்டு வந்து தருவாங்க விதவிதமாக சாப்பாடு வைப்பாங்க வளையல் போடுவாங்க அந்த சத்தத்தை குழந்தை கேட்கும் என்பதற்காக நிறைய டெய்லி பூ வைக்க சொல்லுவாங்க புது புடவை கட்டும்பாங்க அந்த கல்யாண புடவை திருப்பி கட்ட சொல்லுவாங்க இதற்கெல்லாம் பேசிக்காக என்னென்னு கேட்டால் தாய் சந்தோஷமான மனநிலையில் இருக்க வேண்டும் அந்த ஆறு டு ஒம்பது மாதம் ஐந்து மாதத்துக்கு அப்புறமே குழந்தை வந்து அந்த ஒரு ஊரு கொண்டு வந்துடும் அந்த குழந்தையினுடைய உருவத்துக்கு வந்துடும் ஆறு டு ஒம்பதுலாம் அந்த குழந்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருசாக வளர்கிற நேரம் எல்லா ஆர்கனும் உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா ஆர்கனும் சென்சரி ஆர்கன்லேருந்து மற்ற டைஜஸ்டிவ் நியூரோ மூளை எல்லாமே வளர வளர்ச்சி பெறும
ஸோ இப்போ இப்போ போ நல்ல அப்போ அந்த அந்த வளைகாப்பு செய்கிறதே வந்து தாய் ஒரு நல்ல மனநிலையில் ரிலாக்ஸாக இருக்கணும் நிறைய பேர் வந்து பார்ப்பாங்க நிறைய வாங்கிட்டு வந்து கொடுப்பாங்க பாசிட்டிவ் தாட்டோடு இருக்கணும் நல்ல சாங்ஸ் கேட்கணும் தயவுசெய்து சீரியல் பார்க்கக்கூடாது அந்த டென்ஷன் எல்லாமே அந்த குழந்தையை பாதிக்கும் நான் இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு சொல்கிற ஒரு அழகான ஒரு விஷயம் குழந்தையோடு மனதோடு பேசுங்கள் வாயை திறந்து பேசுகிறது ஒன்று இன்னொன்று மனசுக்குள்ளே நிறைய நேரத்தில் அந்த குழந்தையோடு பேசுங்க என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்க என்ன தூங்கிட்டு இருக்க சத்தம் இல்லை அப்பா வருவாங்க இப்போ அப்படின்னு விஷயங்கள் பேச 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 அந்த குழந்தைக்கும் பிறப்பதற்கு முன்பாகவே அந்த குழந்தைக்கும் தாய்க்குமான பந்தம் நல்ல ஸ்ட்ராங் ஆகும் இந்த பாண்டு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த பாண்டு வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகும் அதே சமயத்தில் அப்பாவும் பேசினார்னா அப்பாவோட பாண்டும் ஸ்ட்ராங் ஆகும் அடுத்து டெலிவரி முதல்ல டெலிவரி பற்றியான பயம் இருக்கக்கூடாது அந்த ஆன்சைட்டி இருக்கக்கூடாது ஆமாம் வலிக்கும் நார்மல் டெலிவரியாக இருந்தாலும் வலிக்கும் சிசீரியனாக இருந்தாலும் சிசீரியன் ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறம் வலிக்கும் இந்த வலியை வந்து முதல்ல ரசிக்க கற்றுக்கொள்ளணும் வலியை தாங்குவதற்கு மனதளவில் தயாராயிருங்க உங்களுடைய குழந்தை உங்கள் கைக்கு வரப்போகிற அருமையான நேரம் இது மோசமான நேரம் இல்லை வலியான நேரம் கிடையாது அந்த ஒரு சின்ன எபிசோடை நீங்கள் தாண்டிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய குழந்தை இத்தனை நாள் வரைக்கும் மனதோடு பேசி கொண்டிருந்த குழந்தை முழு உருவமாக உங்கள் கைக்கு வரப்போகிற நேரம் நினைங்க இதை ரசித்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அழுது குதிச்சு பெரிய சிக்கலாக்கக்கூடாது பிபியை ஏற்றி அந்த டெலிவரி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையே தயவுசெய்து காம்ப்ளிகேட் ஆக வேண்டாம் குழந்தை உங்கள் கைக்கு அப்போ சேஃபாக பிறந்தோடனே அழுது சந்தோஷமாக உங்கள் கைக்கு கிடைக்கும் அடுத்தது என்ன செய்வோன்றது அடுத்த எபிசோடில் பார்ப்போம் நன்றி